మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గత ఈ నెల నాలుగవ తేదీన అంగళ్ళు సెంటర్ అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె దగ్గర అంగళ్ళు సెంటర్ తర్వాత పుంగనూరు దగ్గర జరిగిన సంఘటనలకు సంబంధించి సిబిఐ విచారణ కావాలని పెట్టమని సిబిఐ విచారణ అయితే వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయని అంటే తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు తాను కానీ తన అనుచరులు కానీ టీడీపీ కార్యకర్తలుగా పిలువబడే ఆయన పిలుచుకునే అరాచక మూక కానీ వాళ్ళు ఎలాంటిది చేయలేదు పైగా తన మీదే అత్యాయత్వం జరిగింది అలాంటి తనను విక్టిమ్నే దోషిగా లేదా అక్యూజుడి కింద నిందితుడిగా చూపుతూ తప్పుడు దీంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది లేదా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారని ఒక విపరీతమైన విచిత్రమైన ఆరోపణ చేయడంతో పాటు చాలా నిర్దోషుడిని ఒక ప్రజల ముందు నిలబడడానికో అదేం అయ్యేదా సిబిఐ టేకప్ చేస్తుందా అనే దీంతోనూ తెలియదు కానీ ఒక ఛాలెంజ్ లాగా విసిరాడు తప్పు చేసిటే దేనికైనా సిద్ధమన్నట్టు సిబిఐ విచారణ అయితే నేను రెడీ అంటే చాలా నిర్దోషుడైన ఇంప్రెషన్ ఇవ్వడానికి అందువల్ల నేను మాట్లాడే ముందు ఒకసారి ఆ రోజు జరిగినవి ఆల్రెడీ ప్రజలందరూ చూశారు అలాగే మీడియా కూడా దాన్ని ఎక్కువ ప్లే చేసింది విచిత్రం ఏదైతే అది ఒక ఆదర్శప్రాయమైందో లేక చాలా ఒక ఒక విజయోత్సాహంతో చేసిన దీనిలాగానో అన్నట్టు ఆ పార్టీకి దిశానిర్దేశం చేసే ఆ ఛానళ్లు కానీ ఆ రోజు వాళ్ళ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాతో పాటు వాళ్ళ సోషల్ మీడియాలో కానీ ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో లైవ్ కూడా ఇచ్చారు అందువల్ల జనం ఏం జరిగింది అనేది జనానికి తెలుసు ప్రజలందరూ స్టేట్లో ఉండాలో తెలుసు పక్క రాష్ట్రాల్లో తెలుసు ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి చేసిన నేరం ఎలాంటిది అనేది చూపించడానికి మరొకసారి దాన్ని ప్లే చేసి ఓ టూ మినిట్స్ ఓపిక్గా చూడాల్సింది కోరుతున్నాను మీ ద్వారా ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాను ఒకసారి ప్లే చేయండి ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఆయన ఆయన ఏం తిట్టు తిట్టాడనేది మళ్ళీ వేస్తాం ఆయన సైగలు చేయడమో తరమండ్రా అనడమో దాని తర్వాత ఒక యుద్ధ భూమిలో గత ఒక పూనకం వచ్చినట్టో ఇంకా శత్రు సంహారానికి పోయినట్టు బహుశా సరిహద్దులు ఏమన్నా ఉంటుందేమో యుద్ధం జరిగేటప్పుడు తెలియదు వాళ్ళందరూ ఎట్ట పరిగెడుతున్నారో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన వ్యక్తులు అరాచక శక్తులు ఏ రకంగా పరిగెడుతూ తరుణుతున్నారు అవతల అటువైపు ఏమి ఏమి రెసిస్టెన్స్ లేదు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు శిబిరం వేసుకొని వైఎస్ఆర్సీపీకి చెందిన కార్యకర్తలో లేకుంటే సానుభూతి పరులో నల్లగొండ వాళ్ళు వేసుకొని వాళ్ళు ఉన్నారు దానికి సంబంధించి ఈయన రెచ్చగొట్టి వాళ్ళ మీదకి పంపడం నిజంగా ఎవరన్నా ఆయన మీద అటాక్ చేయాలని చూస్తే శిబిరం వేసుకుని పక్కన కూర్చుంటారా నల్లకొండ వాళ్ళు వేసుకున్నాం వైఎస్ఆర్సీపీ జనరల్ పెట్టుకుని నలుగురు ఐదు వస్తే అది వేరే రకంగా ఉండేది అటాక్ చేస్తే అది లేదని ఆయనకు తెలుసు 
ఆయన మాట్లాడుకునేది మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోయిండు వచ్చు మామూలు తన సహజమైన రీతిలో బూతులు తిడితే తిట్టేవాడు లేవంటే సంగవరుడు రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడిపోతే పోయిండొచ్చు కానీ వాళ్ళందరినీ ప్రేరేపించి మీరు తరమండ్రా అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ ఎట్ల పెట్టబడుతున్నాం మీరు అక్కడ చూస్తారు ఇప్పుడు అదే తరుణ తరుణంలో వాళ్ళు అటు నుంచి ఎంతసేపు మర్యాదగా ఉండేవాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఇటు తిరిగి అవై పరిగెడుతున్నారు ఒకసారి అట్లే రాళ్ళు ఇంకా విసురుతున్నారు ఇక్కడ నుంచి ఆ తర్వాత ఆయన ప్రసంగం వినండి తర్వాత ఇది కాదు ప్రసంగం లేదా ప్రసంగం తన ప్ర తను అక్కడ అంగళ్ళ దగ్గర మాట్లాడింది ఇది కాదు ఇదా ఇది ఇప్పటిదే కదా చూపిందే కదా చూడ భాష భాష చూడండి ఎట్లుందో మొహంలో ఆ వికృత ఆనందం చూడండి ఆయన ఆవేశం కాదు ఏం కాదు తను కోరుకుంటున్నది జరగాలని చూస్తున్నాడు
అంటే ఒక నాయకుడు అనేవాడు ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు దాని మీద తరమన్ రావాలను కొట్టంత చంపన్ రా అంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు మిగిలిన నాయకుల గురించే కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా నాయకుడు కా పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు వందల సార్లు బ్లాక్ ఫ్లాగ్స్ చూపించిన సంఘటనలు ఉన్నాయి అలాగే ఆయన వెళ్ళగానే పసుపు నీళ్లతో కడిగారు ఆ వీధులన్నీ వచ్చే ముందు వాళ్ళు నిరసన డోర్లు వేసుకోవడం ఇది చేశారు ఇక్కడైతే ఇప్పటికి కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు మన అసెంబ్లీ వైపు పోయినా అమరావతి మన సిఆర్డిఏ ప్రాంతం లేకపోతే ఎప్పుడు పోయినా వాళ్ళు ఇంకో దగ్గర ఎక్కడ ఉన్న చోట నిరసన తెలుపుతూనే ఉంటారు ఎక్కడ మా వైపు నుంచి దాన్ని తీసుకొని దాని మీద అటాక్ చేయాలనో అక్కడ ఒక సీన్ క్రియేట్ చేయాలని ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయలేదే మా నాయకుడు అసలు చేయలే మా పార్టీ వాళ్ళు ఎప్పుడు చేయట్లా ఇక్కడ నువ్వు ఎందుకు చేశావు మాట్లాడిన మాటలు విన్నారు ఏ వ్యవస్థ అయితే ఆయన ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అదే పోలీసులే ఉన్నది మరి ఆ రోజు ఏం చెప్పినట్టు ఊడిగని చేశారా చేసే ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారా ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు ఇట్లా వాళ్ళు పెట్టుకొని సిస్టమ్ ఎప్పుడు అటు ఉండే వాళ్ళు వాడేవాళ్ళు ఉంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వాళ్ళ ప్రజలు ఎట్లా తీర్పిస్తారో ఎట్లా బుద్ధి చెప్తారో నైన్టీన్ ఎలక్షన్లో చూపించారు కానీ ఒక సంఘటన ఒకటి ఇలాంటి జరిగే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఉద్రిక్తతలకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఒక మెచ్యూర్డ్ లీడర్ అయితే అందులో రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా మూడు సార్లు వాళ్ళ మామని దించిన దాంతో పోలిస్తే మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి పద్నాలుగేళ్ల పాటు ఇట్లా బిహేవ్ చేయడం అనేది అదే దాన్ని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలో ప్రజలే ఆలోచించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇంత బరి తెగించి ఆ మొహంలో ఇంతకుముందు అన్నట్టు వికృతానందంగా అనిపిస్తుంది తాను కోరుకున్నది జరుగుతుంది తాను తన వాళ్ళని రెచ్చగొడితే వాళ్ళు అటాక్కు పోతున్నారు ఇలాంటివి మనం సినిమాల్లో కనపడతా ఉంటాయి అటాక్ అంటే అక్కడి నుంచి పోతూ వెంటబడడం వాళ్ళల్లో ఎక్కడ ఎగుతల నుంచి రెసిస్టెన్స్ కూడా లేదు పోని అటు ఇటు కొట్టుకుంటున్నారా అని దీనికి నాయకత్వం వహించిన చంద్రబాబును త్రీ నాట్ సెవెన్లో కాకుండా అలాగే దీని తర్వాత మళ్ళీ వేసి చూపిస్తాను దీని తర్వాత పొంగనూరులో ఏం జరిగింది ఒక కాన్స్పిరసీ లేదనకుండా ఇది జరుగుతాయా ఇంకా దాంట్లో అయితే ఇంకా ఇక ఇక్కడ కూడా ఆ క్యాజువల్నెస్ వాడి ఒక ఒంట్లో భయం లేదు ఎలాంటి ఇది లేదు వాళ్ళ నాయకుడు పిలిపించినాడు వెళ్తున్నారు ఏ వ్యవస్థలో అయినా ఎక్కడైనా దీన్ని సహించడం అనేది కుదురుతుంది ఆ రాజ్యాంగం ఒకటి రాసుకున్నాము కోర్టులు ఉన్నాయి పోలీసులు నువ్వు బట్టలు ఒడిది అన్నాక నువ్వు నాయకుడు ఎట్లతో నువ్వు ఈ వ్యవస్థలో కాక ఎక్కడైనా నువ్వు పోయి వేరే దీని నుంచి వచ్చిన ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పొంగనూరు వెళ్తారు ఇక్కడ ఇన్స్టిగేట్ చేస్తాడు ఈ మొత్తం లైవ్ దీనిది దీని తర్వాత ఏబిఎన్ కానీ ఇంకో టీవీ ఫైవ్ కానీ ఆ ఛానల్లో అవన్నీ ప్రసారం చేస్తాయి మామూలుగా మీడియా సంస్థలు ఏదైనా ఒకటి రిస్ట్రెయింట్గా ఉండడానికి సమయం మనం పాటిస్తాయి గొడవలు దానికి టెన్షన్ టెంపోగా క్రియేట్ అయ్యి ఉద్రిక్తతకు దారి తీయకూడదు ఇంకో దగ్గర అది అంటుకోకూడదు దానికి అంటే ఆయన ఆలోచన ఏంది ఇది చూసి మేము రెచ్చిపోవాలా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు అదర్ ఏరియాస్లో రెచ్చ రెచ్చిపోవాలా రాష్ట్రం తగలబడాలా అది పొంగనూరుతో మొదలు కావాలని ప్లాన్ అనేది తర్వాత ఇప్పుడు ఆ కుట్రకోణం కూడా బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు పొంగనూరులో ఏం జరిగిందో ఒక రెండు నిమిషాలు ఓపికగా చూడాల్సిందిగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఆ పొంగనూరు దేవి ఇది పొంగనూరు బైపాస్ దగ్గర బైపాస్ టౌన్ లేకపోయే దారి చంద్రబాబు నాయుడు ఈయన టూర్ దీనికి సంబంధించి మూడవ తేదీ ఫైనలైజ్ అయ్యి వాళ్ళ నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కూడా పోయింది స్టేట్ పోలీస్ నుంచి ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన ఇంటర్నల్ ప్రోగ్రాంలో ఆయనకు ఇన్ఫార్మ్ పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసింది డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీతో సహా మూడున్నరకు పొంగనూరు బైపాస్ మీద అంగల్ నుంచి పొంగనూరు బైపాస్ మీద చిత్తూరు వెళ్తారు అనేది ఉంది ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇట్లా ప్రోగ్రాం అంగళ్ళు దగ్గర ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా దీనికి అయింది ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్లో దానికి ముందే దీని వెనక ఎక్కడో ఒక చోట చేయాలి అది పొంగనూరులో చేయాలని ప్లాన్ చేశారనేది ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్లో బయటకు వస్తుంది పోలీసులు దీంట్లో 
అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది బైపాస్లో పోవాల్సిన వాళ్ళు మేము ఇట్లే పొంగనూరు మా లీడర్ టౌన్లో నుంచి తీసుకొస్తామని వచ్చి అక్కడ సృష్టించిన విధ్వంసకాండ తగలబెట్టడాలు జరిగే దగ్గర ఇది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్లే చేయి ఇక్కడ ఎక్కడైనా దీనికి సంబంధించినంత వరకు రెసిస్టెన్స్ ఏమైనా ఉందా ప్రొవొకేషన్ ఉందా ప్లే చేయి ప్రొవొకేషన్ ఉందా మీరు చూసే దాంట్లో లేదా పోలీసులు ఏమైనా హై హ్యాండెడ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారా పోలీసులు ఏదన్నా వీళ్ళ మీద లాఠీ చార్జ్ చేసి తరుగుతుంటే తిరగబడినారా కోల్డ్ బ్లడెడ్గా అంటే ప్రీ ప్లాన్డ్ ఇదిగా రాళ్ళు అన్నీ పెట్టుకొని ఎట్లా అటాక్ చేస్తున్నారు ఒక అరాచకపు ఉగ్రవాద ముఠా ఏదన్నా ఉంటే ఉన్మాద ముఠా వాళ్ళు అటాక్ చేసినట్టు ఉందా లేదా దీన్ని ఏ రకంగా జస్టిఫై చేసుకుంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు నాకు అర్థం కావట్లా వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు ఏమైనా వచ్చారా అక్కడ కూడా పది మంది లేరు వీళ్ళు వందల మంది ఉన్నారు వీళ్ళు వాళ్ళ మీద వెంట పడినారు పోలీసులు సరైన సమయంలో ఆపగా గట్టిగా నిలబడినారు కాబట్టి అక్కడ వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తల ప్రాణాలు ఎవరు పోలా వీళ్ళు అటాక్ పూర్తి మెటీరియలేదు కాలా ఇక్కడ అది కూడా లేదు వాళ్ళు చూడండి వాళ్ళ ఆవే వాళ్ళ వాళ్ళ ఉన్మాదం చూడండి వాళ్ళ 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 ఉన్మాదం వీళ్ళు కార్యకర్తలా ఒక రాజకీయ పార్టీ కార్యకర్తలుగా చెప్పడానికి వాళ్ళకన్నా సిగ్గుండాలా వాళ్ళకు నాయకుడు నేను చెప్పడానికి అతనికన్నా సిగ్గుండాలా చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకా సరే నేననేది మాజీ ముఖ్యమంత్రి అవన్నీ వదిలేసేయండి ఎక్కడైనా ఒక్క చోటన్న రెచ్చగొట్టడం కానీ అటు నుంచి ఇది కానీ లేదా పోలీసులు కానీ వీళ్ళ మీద చేశారా ఎవరికి వాళ్ళు జడ్జ్ చేస్తారు ఇంక్లూడింగ్ మీడియా మీరు కూడా చూడండి వన్ సైడ్ ప్రీ ప్లాన్ ప్రీ మెడిటేటెడ్ అటాక్ విచ్ కుడ్ హ్యావ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ క్యాజువాలిటీస్ ఒక మహిళా పోలీస్ అధికారి గాయపడుతుంది అయినా ఎక్కడ నిగ్రహం కోల్పోలేదు వీళ్ళు ఇదే అవుతుంటే వాళ్ళు వెనక్కి అడుగు వేశారు వీళ్ళయ్యేంత వరకు సాఫ్ట్గా వీళ్ళని ఆపాలని ట్రై చేశారు కానప్పుడు పూర్తి వెనక్కి పోయారు అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ జరిగాయి ఒక ఆయన కన్ను అవి పోయింది ఒక పోలీసు కానిస్టేబుల్ కన్ను పోయినట్టుంది అతనికి చికిత్స దీన్ని కొన్ని ఏదన్నా దీనికి మామూలు మతకల్లోలు జరిగినా ఏడో ఏడో రెచ్చగొట్టి ఏదో ఉండేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఏముంది ఎవరన్నా వీళ్ళని రెచ్చగొట్టి మంది లేదు వీళ్ళే ఉన్మాదం వీళ్ళే తెచ్చుకొని ఒక ఉన్మాది ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న ఒక ఉన్మాది ఆయన దశాబ్దాల ఆయన ట్రైనింగ్లో తయారైన ఉన్మాదుల మొక్క బట్ ఆ క్యాల్కులేషన్ ఒక కుట్ర ఒక కుతంత్రం ఒక ప్రీ ప్లాన్ ఈ ఇది ఇది ఇక్కడ కనపడుతుందా లేదా ఏ చంద్రబాబు అయితే వాళ్ళ తోడలు కూడా తన పుస్తకంలో రాశాడు ఇంటర్వ్యూలు కూడా చెప్పాడు ఈయనకి ఇప్పుడు కాదు పుట్టుకతో ఉన్నాయి విద్యార్థి దశ నుంచి మాకు తెలుసు అప్పటి నుంచి కూడా చూడండి పోలీసు మహిళా అధికారి అనుకుంటా మంజూరు అవుతుంది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా గొడవలు జరగాలా లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ రావాలా ఇంకోటి రావాలా ఆ సంక్షోభం నుంచి దాని ఏదైనా తను ప్రయోజనం పొందాల అది ఏ ఎన్ని ప్రాణాలు పోయినా సరే అప్పట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ దీంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాడనే దగ్గుబాటి చెప్పాడు స్టార్ట్ చేశాడు ఇక్కడ పోలీసులు కొడతారనుకుంటారు ఎవరినో విపరీతలు కొడుతూ కదా ఇక్కడ ఉంది ఓకే అప్పుడు ఆయన దగ్గుబాటి చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఏదో స్ట్రైక్ చేయాలనుకుంటే ఒట్టి స్ట్రైక్లు వాళ్ళు ఏమవుతుంది ఏది జరిగినా 
విధ్వంసం జరగకుండా ఒక నాలుగైదు బస్సులు అన్నా తగలేకపోతే ఆ టెన్షన్ ఎట్లా వస్తుంది ఆ ఊపు ఎట్లా వస్తుంది టెంపో ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది అని అనేవాడని అతను రికాల్ చేసుకున్నాడు ఆయన రాజశేఖర రాయకు నేను చేస్తాలో అయితే అవి ఎప్పుడు కనపడుతూనే ఉంటాయి బహుశా అది పోకపోగా ఆ లక్షణం ముదిరి ఈ అవసాన దశలో ఈ వార్ధక్యంలో అది పూర్తి ప్రెసిపిటేట్ అయ్యి అంటే కరుడు కట్టిందేమో తలకాయలో అనేది దాంట్లో పైశాచిక ఆనందం కూడా ఆయనకు ఉంది అనేది మనం ఇంతకుముందు చూసినప్పుడు ఆ ప్రసంగంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మొహంలో కనిపిస్తుంది ఈరోజు పోలీసు ఇన్వెస్టిగేషన్లో పొంగనూరు ఇన్సిడెంట్కు సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళు ఎవరైతే కన్ఫెషన్ దీంట్లో చెప్పారంటున్నారు దాంట్లో కుట్ర కూడా తెలుస్తోంది దీనికి రెండు రోజుల ముందే వాళ్ళు ప్రీ ప్లాన్ దీనికి వేసుకున్నారని పోలీసుల మీద అటాక్ చేసి లాస్ట్ మినిట్లో టౌన్ లేక్ తోసుకొని రావాలి పోలీసుల మీద అటాక్ చేయాలి ఆ ప్రాసెస్లో పోలీసు రియాక్ట్ అయ్యి కాల్పులు జరిగేంతవరకు ఫోర్స్ చేసి కాల్పులు జరిగిపోతే కొంతమంది అతని అనుచరులు ఆ మూకలో కొంతమంది కార్యకర్తలుగా పిలువబడేవాళ్ళు వాళ్ళు నలుగురు ఐదు పోతే ఆ ఉద్రిక్త టెన్షన్తో వీళ్ళు పోయి పోలీసుల మీద పడాలి అండ్ దట్ షుడ్ రీ రిజల్ట్ ఇన్ లా అండ్ ఆర్డర్ బ్రేక్ డౌన్ లేదు తోసుకొని పోగలిగితే పొంగనూరు తగలబెట్టాలి స్టేట్కి ఇది ఎగ్జాంపుల్ కావాలి ఇక్కడ నుంచి లే స్టేట్ అంతా అల్లకల్లోలం క్రియేట్ కావాలి కాన్స్టిట్యూషనల్ బ్రేక్ డౌన్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇది అని చెప్పి తన విధిపోవాలి ఇంతటి దిక్కుమాలిన ఆలోచన కుట్ర కుతంత్రం అసలు ఆధునిక ఇప్పుడు ఆధునిక కాదు పూర్వకాలం కూడా ఉందో లేదో నాకు డౌటే ఉంటే ఆ పేరు ఆ క్యారెక్టర్కి ఏం పేరు పెట్టాలని కూడా తెలియట్లే ఇప్పుడున్న ప్రజాస్వామ్యంలో అయితే యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సినిమాల్లో కూడా ఇలాంటి క్యారెక్టర్లను అలాంటి అవలక్షణాలు ఉన్న క్యారెక్టర్లను పూర్తిగా ఇంత పర్సానిఫికేషన్ అంటాం ఆ దాని మనుషులు ఒక వ్యక్తిలో అవి చూపడం అనేది కరుడు కట్టిన స్వభావం ఇక్కడ ఇప్పుడు మొన్న కనపడింది దేనికి ఇదంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజాక్షేత్రంలో ఎదుర్కొనేది అది ఆ అవకాశం లేదనేది తెలిపింది లేకపోతే ఆయన బయలుదేరి దేనికి ప్రాజెక్ట్ లేంది ఇదేంటి నువ్వు ప్రాజెక్టులకు పోవాలంటే మేము పోయినాం ఇంతకుముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకొని ఎమ్మెల్యేలు తీసుకొని బయలుదేరారు ఆయన ఎక్కడికి పోయినారు ప్రాజెక్టుల దగ్గరికి పోయినారు ప్రాజెక్టులు చూశారు క్వశ్చన్ చేశారు మాట్లాడారు ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ నడిచింది ఆ ప్రాసెస్లో పొలిటికల్ నడుస్తుంది కాదనం నువ్వు ఎక్కడ ప్రాజెక్టుల గురించి ఏం చేయి ఎక్కడ పోయినది గాల్లేకి తూతూ మంత్రంగా అక్కడక్కడ రెండు చోట్ల పోయినావు సెల్ఫీలు దిగినావు ఆ సెల్ఫీలు నిన్న పోలవరం దగ్గర సెల్ఫీ దిగాడు ఎక్కడైతే తను మొదలు పెట్టాలనుకున్నాడో అందుకే పులివెందల పోయినాడు ఇటు పొంగనూరు వచ్చాడు ఇక్కడ ఏదో ఒకటి చేయాలి ఆ తర్వాత స్టేట్ అంతా అది అంటుకోవాలి సక్సెస్ఫుల్గా చేశానని ఆయన అనుకుంటున్నాడు అడ్డంగా దొరికాడు ఎందువల్ల పోలీసులు చాలా నిగ్రహంగా ఉండబట్టి తర్వాత వార్తల్లో చూసాం ఫైరింగ్కి ఏదన్నా ఇది కావాలని డైరెక్షన్ తీసుకోపోయినా ఆ ఎస్పీ నిజంగా ఒప్పుకోవాలి చాలా రిస్ట్రెయిన్డ్గా ఇదయ్యాడు వీళ్ళు వెనక్కు తగ్గారు మీకు ఆ విజువల్స్లో కూడా కనపడతాయి పోలీసులు వెనక్కు తగ్గారు వాళ్ళు కూడా ప్రతి స్టెప్ పోయి ఉంటే పోలీసులు విచ్ చంద్రబాబు వాంటెడ్ అందుకోసమే తిట్టాడు మీకు రోషం లేదా మీరు మనుషులు కాదా చొక్కాలు విప్పండి అని అంటే తన్నండి మా మీదకి రండి అని మా మీదకి రండి మా వాళ్ళు వచ్చి పడతారు వాళ్ళకు కూడా బహుశా కింద ఉండే వాళ్ళకు తెలిసిండదు నాలుగైదు ప్రాణాలు పోయినా పర్లే ఆయన కార్యకర్తల మీద కూడా లేదు అవసరమైతే ఒక ఐదు ఆరుగురు వాళ్ళు పోయినా పర్లే దేని మీద లేదు అడ్డంగా ఎట్లా ఒకటి మళ్ళీ పవర్ లేక రావాలి నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు ప్రజాక్షేత్రంలో తను ఏం చేయలేడు పోని పోల్చుకుందామంటే పద్నాలుగు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ఇది నేను చేశాను బాబు దాన్ని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేసి మళ్ళీ ఓటు వేయండి అని అడగడానికి ఏమీ లేదు పోని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాంట్లో చూపాలంటే ఏది కనపడట్లా ఎందుకంటే రెండు లక్షల ముప్పై వేల కోట్ల దాకా రెండు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు డీబీటీ ద్వారా నేరుగా కిందికి వెళ్ళాయి ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆవరేజ్ మీద మొత్తం స్టేట్లో ఉండే అందరికీ పేదలందరికి కూడా సంక్షేమ ఫలాలన్నీ పూర్తి అందుతున్నాయి ఎవరి మీద చెప్తాడు నేను ఎప్పుడు అంటున్నట్టు ఈయన అప్పుడు ఓట్లు ఇచ్చుకోవాలంటే పక్క రాష్ట్రంలో ఆ పక్క రాష్ట్రంలో ఎవరితో ఉన్నా అక్కడ కుదరదు యుఎస్ఏలోనో ఎన్ఆర్ఐలు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర చెప్పి వాళ్ళ ఓట్లు ఏమైనా కొన్ని ఉంటే వేసుకొని ఏమైనా తెచ్చుకోవాలి
అక్కడ ఏమైనా చెల్లుబాటు ఢిల్లీలో ఎక్కడన్నా మాట్లాడుకోవచ్చు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తనది లేదు చెప్పడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లోపం అని చెప్పడానికి అది కనపడట్లా ఎన్నికలేమో దగ్గర లేక వస్తున్నాయి ఇంకా ఏం చేస్తాడు ఏదో ఒకటి పట్టుకొని ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ పట్టుకొని ఎట్లా అటు ఒప్పించుకొని డబ్బులతోనో ప్యాకేజీలు ఇచ్చాం గోడ్ చేసాం అది అతన్ని పక్కన పెట్టుకొని ఒక ఊపు క్రియేట్ చేసుకొని పోవాలా ఈలోగా ఇదో ఇలాంటి టెంపో క్రియేట్ కావాలా కన్సాలిడేట్ చేసుకోవాలా అందులో ఒక ఎన్ని బలులు నరబలి జరిగితే అంత మేలు తన మన తన వాళ్ళు కొందరు చనిపోయినా అది తనకు ఉపయోగపడితే చాలా ఇంకా ఇలాంటి వ్యక్తిని టాలరేట్ చేయడం అనేది బహుశా రాష్ట్రానికి సహనానికి పరీక్షల్లో కూడా ఆఖరి దీనికి వచ్చిందని మేము ఫీల్ అవుతాం ఇంకా అది ఆయనకు తెలుసు నవ్ ఆర్ నెవర్ కాదు నెవర్ అనేది అయిపోయింది అనేది ఇంకో పక్క కొడుకు అతను ఒక రూట్లో అతను తిరుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఎవరై వాళ్ళల్లో ఒక్కరైనా రెచ్చగొట్టే రకంగా కాకుండా బూతులు కావచ్చు ఇంకో రకం కావచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసి నిన్న ఈరోజు చూస్తున్నా వీళ్ళ వెనకంబడి నాయకులు అందరు కూడా అంటే మీకు ఇంక ఎట్లా ఉందంటే ఇది ఇంతకుముందు చంద్రబాబు నెట్టే మీకు రోషన్ లేదా రారా మీదికి రారా కొట్టరా అని మమ్మల్ని అడుగుతా అన్నట్టుంది కొడితే ఇమీడియట్ ఆగింతం చొక్కాలు దించుకోవాలా జుట్టు ఇది చేసుకోవాలా రోడ్డు మీదకి వచ్చి పొడి పొడి దొరలాలా ఘోరాలు జరిగిపోతున్నా వేసారు చెప్పి దాష్టీకమని చెప్పాలని అయినా సరే సమయంతో ఉన్నాం ఎందుకంటే వస్తున్నాయి ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ప్రజలు గమనిస్తున్నారు వచ్చే దాంట్లో ఈసారి తీర్పు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఆల్రెడీ ఇట్స్ రైటింగ్ అని వాళ్ళ క్లియర్గా ఉంది అదే జరగబోతుంది ఈలోగ ఇప్పుడు దీని మీద ఇంకా ఏమేమి ఇది ఉంటాయో అన్ని రకాలుగా గవర్నమెంట్ అయితే మూవ్ అవుతుంది ఇలాంటి వాటికి అవకాశం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనలో శాంతి భద్రతలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి అవి అలాగే ఉంటాయి ఇలాంటి చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి గుంట నక్కలు కానీ ఇంకోరు కానీ ఏదైనా వాటిని బ్రేక్ చేయాలని చూస్తే సహించదు ప్రభుత్వం అనే మెసేజ్ కూడా స్ట్రాంగ్గా కిందికి వెళ్తుంది దీనికి ఈయన సిబిఐయో ఎఫ్బిఐయో ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే అంత అవసరం లేదు ఎందుకంటే క్లియర్గా అక్కడే ఉన్నాయి ప్రూఫ్లతో సహా ఉన్నాయి అడ్డంగా వాళ్ళు దొరికారు ఎవడైతే కుట్ర దీంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు డైరెక్షన్ మేరకు కుట్ర చేశారో వాళ్ళు దొరికారు అండ్ దే విల్ ఫేస్ ది మ్యూజిక్ అందరూ చంద్రబాబు నాయుడుతో సహా ఆ కింది వరకు కిందంగా ఎవరైనా మా చంద్ర మా బాబు వెనక ఉండాలి మా బాబు నాయుడు వెనక ఉన్నాడు మేమేం చేసినా చెల్లుతుందనుకుంటే వాళ్ళకి దెబ్బకు బుద్ధి బుద్ధి వస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాం రాకపోతే వాళ్ళ కర్మ ఎందుకంటే అతను వాళ్ళను కాదు ఇంట్లో వాళ్ళనే మామనే ఇది చేసినాడు తన మామ చావకే తను కారణమైనాడు ఇంకా అట్టాటోళ్ళు వీళ్ళను తను నమ్ముకున్న కార్యకర్తలను అతను ఇది చేస్తారా సో వాళ్ళను కూడా బలి ఇవ్వడానికి కూడా అతను సిద్ధంగానే ఉంటాడు అది రియలైజ్ కమని వాళ్ళ ఆయన వెనకంబడి ఉండే ఆ మోకలో ఉండే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ దీని దృష్టితో నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్తున్నాం అక్కడికి కాదంటే వాళ్ళ కర్మ స్పేర్ చేయడం అయితే ఉండదు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి దీన్ని స్పేర్ చేయడమో లేక దీనివల్ల ఏమవుతుందో అనుకోవడమో ఉండదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఆ విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సంయమనం పాటించాల్సింది రాజకీయంగా రాజకీయ పార్టీగా పూర్తిగా ఉంటాం అతను మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టలేడు ఎందుకు రెచ్చగట్లేదు అంటే ప్రజల మీద మాకు విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి మేము అలాంటి వికృత క్రీడలు లేకపోదాం ప్రజల సంక్షేమం ద్వారా ప్రజల పూర్తిగా ప్రజా సంక్షేమం చూడడం ద్వారా ప్రజలకు అవసరాలు తీర్చడం ద్వారానే వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ కోరుతుంది మా పార్టీ దానికి ఇలాంటి వాటి ద్వారా చికాకులు పెట్టే వీటిని ఎలాంటి దాటికి స్కోప్ అయితే ఇవ్వం ఈ వైపు నుంచి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం అది మితి మీరు పోతే ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టాలనో ఏ రకంగా కొట్టాలనో అది ప్రభుత్వం పోలీసు వ్యవస్థ అవి చూసుకుంటాయి వాళ్ళ తరపున పూర్తి గవర్నమెంట్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు చేసిన పనికి నిజానికి వాళ్ళకు అవార్డు ఇవ్వాలి నిన్న ఒక ఘోరమైన ఇది జరగకుండా పోలీసు వ్యవహరించిన తీరు అంగళ్ళ దగ్గర కానీ తర్వాత పొంగనూరులో దగ్గర అది వ్యవహరించిన తీరు అయితే చాలా ఆదర్శ ప్రాయమైంది వాళ్ళు అంత నిగ్రహంగా ఉండబట్టే చంద్రబాబు నాయుడు మా పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ అటు పోలీసులు కానీ నిగ్రహంగా ఉండబట్టే ఆయన పాచిక పారలేదు ఆయన ఆలోచనలు అది నెరవేరలేదు ఆ దురాలోచనలు ఆ విషపూరితమైన ఆలోచనలు అవి పారలేదు థ్యాంక్ యూ
దానికి సంబంధించి నా మాటల్లో చెప్పడం ఎందుకు మా నాయకులు కూడా మాట్లాడినారు రియాక్ట్ అయినాం మీరు చూసి తెలుసుకోమని వేసింది ప్రజలు కూడా చూడాలని మా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లక్కర్లా అది జరిగిన దాంట్లో ఎక్కడైనా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ వాళ్ళని ప్రొవోక్ చేయడము దాడి చేయడము ఈ మేము ఇప్పుడు ఈ అసెంబ్లీకి పోవాలని అమరావతి ఇటువైపు సిఆర్డిఏ ప్రాంతంలో పోతుంటే ఉంటుంది రెచ్చగొట్టేయో బెలూన్లన్నీ పైకి ఎగరేయడాలో అది చూసి ఎవడో రియాక్ట్ కావాలని మీది మీదికి రావడాలు ఎక్కడుంది ఎక్కడ ఆ పొంగునూరు దగ్గర అయితే అసలు ఊరు లేరు ఇక్కడైనా ఐదు మంది పది మంది ఏదన్నా వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు శిబిరంలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు అంటున్నట్టు విజ్ఞప్తి విజ్ఞాపన పత్రం ఇవ్వడానికి దేనికి వచ్చి ఉంటే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళను నువ్వు తరిమి ఆ తర్వాత వద ఎట్ట కొడుతూ పోతున్నావనే చూస్తున్నావు కొట్టమని రెచ్చ కొడుతున్నది చంద్రబాబు నాయుడు కొన్ని వాళ్ళు ఏదో ఆవేశంగా లోకల్ కావడంతో ఇంకా సమయం ఉండని రా వద్దని చెప్పాలి అది మా నాయకుడు చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడన్నా అలాంటిది వద్దు మీరు సమయం పాటించదని తొందరపడద్దు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు కోరుకునేది అని ఆ రోజు అనేవాడు ఇప్పుడు అంటున్నారు కానీ ఇతను తరమండ్ర అంటాడు నా కొడుకులు అంటాడు పోలీసులు బట్టలు ఉడిదిస్తానని అంటాడు రోషం ఉంటే రమ్మంటాడు నువ్వు కర్ర తీసుకురా నేను కర్రతో అంటాడు అదే రెచ్చగొట్టడము ఇటువైపు నుంచి ఇదే రెండవది పొంగనూరు దగ్గర అసలు అది ఎవరు లేరు పోనీ అటువైపు నుంచి ఆ మాత్రం ఐదు పది మంది కూడా వాళ్ళు లేరు పోలీసుల వైపు నుంచి వాళ్ళ ఏమంటావు హై హ్యాండెడ్గా మీదికి రావడం లేదు పైగా వాళ్ళు వెనక్కు జరిగి ఆఖరికి వీళ్ళు పుష్ చేస్తుంటే రిట్రీట్ అయ్యి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు మరి ఎక్కడుంది అక్కడ పోలీసులు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలను కొమ్ముగాయడం ఏంది నీ అంతటి నువ్వే దాడి చేస్తుంది నీ అంతటి నువ్వు చంపే ప్రయత్నం చేసి ఆ వెహికల్స్ను పడదోయడం కానీ ఆ క్రూరత్వం కానీ ఇదంతా ఏంటి అదంతా మీరు చూడాలనే మీ మీడియా ద్వారా ప్రజలందరూ చూడాలని అది ప్లే చేసింది అది ఏంటో అతను అతను అది లేకపోతే ఈ ప్రూఫ్ లేకపోతే నిజంగానే అతను అదే చెప్పేవాడు చాలామంది అవునేమో అనుకున్నారు అందుకే మేము రిపీటెడ్గా అది వేసి చూపిస్తున్నాం అందుకే మన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఈరోజు ఎక్కువ టైం నేను ఆ విజువల్స్ వేయడానికి నేను చూపించి పెట్టింది ఎందుకంటే డూ దే డిజర్వ్ ఎ సీరియస్ దీనికి అవసరం ఉందా లేదా మీరే తెలుసుకోండి ఎక్కడా ఇటువైపు నుంచి అది ఘర్షణ జరగలేదు ప్రొవొకేషన్ లేదు ప్రీ మెడిటేటెడ్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ అటాక్ ఇన్స్టిగేటెడ్ బై నన్ అదర్ దాన్ చంద్రబాబు నాయుడు టూ టైమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ త్రీ టైమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ టీడీపీ సుప్రీం కోర్టు ఆ రెండు అంత క్లియర్గా కనపడుతున్నప్పుడు అతను తప్పించుకోలేడు అతని వెనకంబ నుండి అల్లరి మూక అరాచక మూక వాళ్ళు తప్పించుకోలేరు అది దాని లాజికల్ ఎండ్కి అయితే అది వెళ్తుంది ఏమా వాట్ ఎవర్ ఆ లాజికల్ కంక్లూజన్ ఎటు ఏ ఎటు దారి తీస్తే అవన్నీ ఉంటాయి ఏది స్పే చేయడం ఉండదు ఆయన అనుకుంటున్నట్టు దబాయిస్తే దానివల్ల సింపతి వస్తుంది అనుకుంటే ఈ చూసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా సింపతి వస్తుంది అయితే నేను అనుకోను వ్యక్తిగతంగా మీకు మీరు మీడియా తరఫున వచ్చిన మీకు ఉంటుంది అని నేను అనుకోను ప్రజలకు ఉంటుంది అనుకోను కాబట్టి దానికి లాజికల్ కంక్లూజన్ ఎట్లా ఉండాలో అది ఉంటుంది స్పేర్ చేయడం అంటూ ఉండదు అతను అనుకొని ఉండొచ్చు భయపడతారులే నేను చాలా పెద్ద ఇది కదా ఎలక్షన్ టైం కాబట్టి ఏం ప్రొసీడ్ కాదని ఏం అలాంటి స్పేర్ చేయడం అంటూ ఉండదు ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫామ్గా డీల్ చేయకపోతే ఇలాంటి కుక్క మూతి పింజలు పుడుతూనే ఉంటాయి వీళ్లే ఈ మరుగుజ్జులే మొత్తం దీన్ని శాసించాలని చూస్తారు చూ శాసించారు ఇప్పుడు కూడా అదే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు వన్స్ ఫర్ ఆల్ దానికైతే శాశ్వతంగా ఇదే ఏ రకంగానే ప్రభుత్వం మూవ్ అవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాంటి దీన్నే తీసుకుంటారు ఫామ్గానే ఉంటాం ఏది ఆయన ఏ కాంటెస్ట్ లేదన్నా కానీ ఆయన సినిమాకు సంబంధించి ఏదన్నా ఉంటే గతంలో ఎప్పుడు డిస్క్రిషనరీ పవర్ యూజ్ చేసి చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో జరిగినట్టుగా వాళ్ళ వాళ్ళకు బాలకృష్ణ దానికి ఐదు ఇచ్చాం గోరికి దెబ్బ కొట్టు ఇట్టాటు చేసినట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయట్లా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదే కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ విషయంలో అయినా డిస్క్రిషనరీ ఇది లేకుండా ఒక సిస్టమేటిక్గా మూవ్ కావాలనే దీంట్లో ఏదైతే పోతున్నారు బీఇటి వెల్ఫేర్ మేజర్స్ అయినా ఇంకొకటి అయినా సినిమాలకు సంబంధించి కూడా ఎప్పుడు ఈ న్యూస్ అంటే ప్రతిసారి ఒకరికి ఇస్తే ఇంకొకరికి ఇది కాకుండా బడ్జెట్ లింక్డ్ 
టికెటింగ్ ఇది పెట్టారు అంతకంటే ట్రాన్స్పరెంట్ ఏమి ఉండదు అది హండ్రెడ్ క్రోర్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్ సమ్ లిమిట్స్ పెట్టారు హండ్రెడ్ నాకు తెలిసి హండ్రెడ్ క్రోర్ ది బేసిక్ ఉన్నట్టు అనమాట టికెట్గా నాకు ఒకవేళ ఎక్కువ ఇది చేయాల్సి హండ్రెడ్ క్రోర్ దాటినది దానికి అది స్టిప్యులేటెడ్ ప్రొసీజర్ ఉంది ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేసినా దానికి మించితే ఐ మీన్ దానికి అవసరమైన టికెట్ పెంచుకునే దానికి అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసి తీసుకోవచ్చు విత్ ట్యాక్స్ ఏదో కూడా వస్తుంది గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ వస్తుంది ఆ ప్రొడ్యూసర్ కూడా దానికి తగినట్టు బెనిఫిట్ అవుతాడు వ్యూయర్స్ కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది అఫోర్డ్ చేయగలవు ఎక్కువ రేటుకి ఎక్కువ అనేది ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్ వ్యవస్థ పెట్టిన ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇదే చిరంజీవి గారు ఇంతకుముందు బాగా చేశారని అన్నట్టు నాకు నాకు గుర్తు చాలా మంచి ఇది చేస్తున్నారు అన్నట్టు గుర్తు మరి అది ఉన్నప్పుడు వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం పోగలిగినప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందో నాకు తెలియట్లా ఒకటి ఒకవేళ మాట్లాడాలంటే దానికి ఇంకేదో పొలిటికల్ వీటికి సంబంధించి ఎందుకు చేయాలనుకున్నారో మరి అది నాకు అర్థం కావట్లా ఈ టంగ్ ఇంచి కామెంట్స్ అంటారు లోపల ఏదో పెట్టుకుని పైకి ఒక రకం మాట్లాడితే దాని అర్థం ఇంకో రకం సూచించారు అది చేయడం ద్వారా ఎవరు ప్రయోజనాలు కాపాడాలనుకున్నాడో లేదా ఎవరి తరపున మాట్లాడినాడో కూడా మాకు అర్థం అది కూడా నాకు అర్థం కావట్లా రాజకీయాల గురించి అంటే రాజకీయంగా మాట్లాడాలి సినిమాల గురించి ఇదైతే సినిమా గురించి చెప్పుకోవాలని తప్పలేదు ప్రభుత్వంలో ఉన్నాక ఆయన సెంట్రల్ మినిస్టర్గా చేశాడు ప్రభుత్వానికి కొన్ని పాలసీలు ఉంటాయి ఏ పాలసీ లేకపోతే ఎస్ స్కోప్ ఉంటుంది ఇంత క్లియర్ పాలసీ ఉంది దీని అందరూ అప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఉందన్నారు ముఖ్యంగా చిన్న ప్రొడ్యూసర్లు దే ఫైల్ హ్యాపీ పెద్దవాళ్ళు మాకు కూడా ప్రొవిజన్ ఉంది అని వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యింది దాని మీద ఒక అన్యాయమైన కామెంట్ చేయడము దానికి ఇంకొక సంబంధం లేని ఇష్యూలకు ఇది చేయడం ద్వారా ఏమనుకుంటున్నారో నాకు అర్థం కావట్లే ఒకవేళ స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి అంటే ఆయన అంత గతంలో ఆయన మినిస్టర్గా ఉన్నాడు లేదా ఇప్పుడు తమ్ముడు ఆ ఎన్డీఏలో దాంట్లోనే ఐ మీన్ నిన్న దానికి కూడా పోయినట్టున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ లేదా ఢిల్లీలో మీటింగ్ పోయినట్టున్నారు ఆయన అక్కడ పోయి మాట్లాడచ్చు మోడీ గారిని ఒప్పించవచ్చు మా ప్రయత్నాలు మేము చేసేది చేస్తున్నాం ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేస్తున్నాం అనేది అంతా జనం కూడా హ్యాపీగానే ఉన్నారు ఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏది చేసినా సిన్సియర్గా చేస్తారనే దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి దాని గురించి వీళ్ళేమి ఇది కావాల్సిన అవసరంలా వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చేయాలంటే ఆయనకైతే ఒక స్కోప్ ఉంది తమ్ముడు మోడీ గారి దాంట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని పంపించి ప్రజలు తీసుకురావచ్చు వద్దని వాళ్ళన్నారు జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోడీ గారికే చెప్తున్నారు సార్ మీరే ప్రతిష్ఠ తెచ్చుకోండి నేను ఆ పోలవరం ఇష్యూలో కూడా అదే చెప్పారు మీరు ఇవ్వండి ఆ పేరు కూడా మీరే తెచ్చుకోండి మాకు కావాల్సింది మా స్టేట్కి ఇది కావాలి ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి నేనే సాధించినానని ఆయన ఎప్పుడు ఇది కొట్టుకోవాలనే ప్రయత్నం చేయలే చంద్రబాబు నాయుడు లాగా ఆయన ప్యాకేజీ ఇచ్చినందుకే రాష్ట్రానికి నష్టం చేసినందుకే చంద్రబాబు నాయుడు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు ఆ రోజంతా స్వీట్స్ పంచుకున్న టపాసులు కలిసి ఇది చేసినాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజంగా తెచ్చుకున్న దానికి కూడా ఆయన క్లెయిమ్ చేయట్లే క్రెడిట్ మీరే తీసుకోండి అంటున్నాడు ఈరోజు కూడా అంటున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ కానీ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూజ్ చేసి మనకున్న స్టేట్కి ఉన్న ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఏమైనా ఇది చేయించగలిగితే మోస్ట్ వెల్కమ్ అది చేయని చేతన అయితే లేదు ఇష్యూ ఏదైనా ఉంటే ఆ ఇష్యూ కన్ఫైన్ అయ్యి మాట్లాడు మోకాలకు బట్టతలకు కూడా వేసి ఇంకో దాన్ని అన్నప్పుడు పొలిటికల్ రియాక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇవే పెంచు కూడా వస్తుంటాయి ఎక్కడుంది అక్కడ పోని మాకు భిన్నమైన ఫోటోలు ఏమైనా ఉంటే ఇటువైపు నుంచి అటాకులు చేస్తారు రాళ్ళు పెడతా కొట్టింది ఏడన ఉందా ఎక్కడ నాకైతే ఏం కాన్ రావట్లా ఇది కాక వేరే ఉంటే వేయమని చెప్పండి లేదా మీరైనా తీసుకొచ్చి చూపండి ఉంటే మీరు వేయకుండా అంటారా మీడియాలో వాళ్ళు ఇంతవరకు లేదా వాళ్ళు ఆ రోజు నాకు 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 లిట్మస్ ఒకటే అప్పుడే ఏదో బయట బయటకు వచ్చి జర్నీకి వస్తుంటే చెప్పారు చేస్తే ఏబిఎంలో టీవీ ఫైవ్లో ఏమి వస్తుందన్న అసలు ఏం చూపట్లేదు సార్ అన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం లేదు చూపడానికి వాళ్ళు నాలుగు ఖర్చుకున్నారు మొత్తం లైవ్ వేసి తీరా చూస్తే అక్కడ క్లియర్గా వాళ్ళు అడ్డంగా వాళ్ళు అటాక్ చేస్తున్నది కనపడుతుంది అది అవసరమైన సింపతి క్రియేట్ చేయకపోగా ఇది ఉందని ఎందుకు అనుకున్నారో తర్వాత దాన్ని రిపీ రిపీట్ చేయడం కూడా మానేశారు ఆ తర్వాత దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి మరొక చిన్న చిన్న వ్యక్తి తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఈయన అన్నట్టు బుకాయింపులో దబాయింపులో ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడ వాళ్ళ దాంతో ఎక్కడ లేదుగా అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి ప్రొవొకేషన్ కానీ లేదా ఈయన సంపడమేంది ప్రొవొకేషనే లేదు ఆయన వరకు ఎక్కడికి పోతారు కింద టీడీపీ కార్యకర్తల వైపు దగ్గరికి పోయి అంతా కూడా లేరాడు జనం ఇటువైపు పోలే వీళ్ళు వాళ్ళని కొట్టడం కనపడుతుంది మనం అదే కదా మీరు చూశారు కదా ఆయన అనడం లక్ష్యం అంటున్నారు మేము మీరు జడ్జ్ చేసిన మీకు చూపిస్తున్నాము 
అటాక్ చేస్తే వీళ్ళు చేస్తున్నారు 